all low active traders happy new year to all in the 2020 ellarkum profitable ah irukum nambu so new year ku or nalla strategy nammoda followers ku kudukanu nenachen so adanal the world's most simplest unprofitable strategy idu vandu higher time frame positional strategy idu idu vandu romba simple ah irukum simple ah irukku abingaradnal profit varama irukadu profitable ah irukum நான் பாருங்க கேரண்டீட் ப்ராஃபிட்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் மேக்ஸிமம் எந்த இதுக்கும் கேரண்டீட் ப்ராஃபிட்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராஃபிட்ல தான் இருப்போம் இது வந்து ஒரு மல்டி பேகர் ஸ்டாக் மல்டி பேகர் ஸ்டாக்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மல்டி பேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் இது கொடுக்கும் மல்டி பேகர்ஸ்னா மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அது ஒன் இயரில் டபுள் ஆகும் அல்லது த்ரீ டைம்ஸ் ஆகும் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி மல்டிபிள் டைம்ஸ் அது காம்பவுண்ட் ஆகிறது தான் மல்டி பேகர்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுக்கலாம் பியூர்லி டெக்னிக்கல் பேசிஸ்லேயும் எடுக்கலாம் எல்லா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்துட்டும் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்னங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக நான் ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஃபண்டமெண்டலாக அது என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரியும் சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப இன்டெப்தாக இல்லாமல் பிகினர்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை தரவாக பாருங்கள் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம எடுக்கிறது செக்டார் எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி இன்வெஸ்டிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கவங்க ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த டெக்னிக்கல் டைமிங் ட்ரிக்கரை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிகினர்ஸாக இருக்கவங்க எப்படி ஈஸியாக மந்த்லி வந்து ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் நம்மளால் பண்ண முடியும் அது மந்த் ஆன் மந்த் கட் பண்ணாமல் இயர்ஸ் டுகெதர் வச்சுருந்து கூட அந்த ரேட் ஆஃப் ரேட்டை வந்து நம்மளால் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சராக கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் ஸ்ட்ராட்டஜி இது இதோட ஸ்ட்ராட்டஜி செட்டப் வந்து நார்மல் ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட்டு நீங்கள் கேண்டல் ஸ்டிக் வச்சாலும் சரி பார் சாட் வச்சாலும் வச்சாலும் சரி அந்த ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் வச்சுக்கோங்க ஆர்எஸ்ஐ வந்து ஃபோர்டீன் பீரியட்ஸ் ஃபோர்டீன் பீரியடுங்கிறது டிஃபால்ட் ஆர்எஸ்ஐ லெவல் வந்து ஒரே ஒரு லெவல் தான் ஃபிஃப்டி லெவல்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்தால் பை ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருந்தால் செல் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃபிஃப்டி லெவல்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோட பெனிஃபிட் என்னென்னா டெக்னோ ஃபண்டமெண்டல் மெத்தடு அதாவது டெக்னிக்கலாக ஒரு ஸ்டாக் எப்போ மூமெண்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த டைமில் மூமெண்டில் மொமெண்டத்தில் இருக்கும்போது நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் அதான் டைமிங் த மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாக்டாக எப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல மூமெண்ட் கிடைக்குமோ அந்த டைமை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் மெத்தட் நீ ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து ஒரு உங்களோட பேர் குரூப்பில் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டாக் நல்லா போகணும் அவங்க ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கே ஒரு அசம்ஷனில் இந்த செக்டார் நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டாக் போகும்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க அது எல்லாமே ஓகே பட் ஆனால் அந்த ஸ்டாக்கில் பணத்தை போட்டுட்டு வருஷ கணக்கில் அந்த பணம் ஏறாமல் அப்படியே ஐடியலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டாக் சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டாக் வந்து க்ரோத் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை வந்து டெக்னிக்கலாக மூமெண்ட் எப்போ கிடைக்குமோ அந்த டைமில் எப்படி நம்ம எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து எக்ஸிட் லெவல் இண்டிகேஷனும் இருக்குது ஸோ ஸ்டாப் லாஸ்ன்னு வச்சுக்க வேண்டாம் ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரும்போது இதுக்கு மேலே நம்ம இதில் ஹோல்டு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸிட்டும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஐடியலாக உங்கள் மணி இருக்காது நம்ம எடுக்கிற இடத்துலேருந்து ப்ரைஸ் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் உங்கள் பணம் வந்து மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் போட்ட இடத்துலேயே ஹோவர் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா சைடு வேஸ்லேயே அந்த மாதிரி இருக்காது மல்டி பேக்கர் ரிட்டர்ன்ஸ் கண்டிப்பாக இதில் வந்து இருக்கும் மினிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்னாவது நம்மளால் இதில் எடுக்க முடியும் ஈஸியாக ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை டூ லேக்ஸாக உங்களால் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஒரு ஸ்டாக்கில் போட்டுட்டு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே சில டைம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே கூட அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அது ஸ்டாக்கு அதோட ஃபண்டமெண்டலை பொறுத்து அதெல்லாமே நம்ம சார்ட்ஸில் போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஆக்டிவ் ட்ரேடர் கிளப்போட பெய்டு ஆன்லைன் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லா செக்மெண்ட்டுக்கும் ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இன்ட்ராடே ஸ்விங் பொசி
ஸோ ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ளே மேக்ஸிமம் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் எதாவது டீவியேஷன் வந்ததுன்னா இவர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள் நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ்கிட்ட அவர் உங்கள் நேம் நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த டேட்டை நோட் பண்ணிக்குவார் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இதே ஃபீஸில் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஃபியூச்சரில் வந்து நான் கோர்ஸை வந்து பிரிக்க போகிறேன் ரெண்டாவது வந்து இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் இந்த இதில் இருக்க அளவுக்கு கண்டென்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்ரோச் தான் இன்ட்ராடேனால் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் ஒரு மெத்தடு அதுக்கு எப்படி எக்ஸி என்ட்ரி எக்ஸிட்டு அதே மாதிரி பொசிஷனல்னால் அதுக்கு ஒரு ஸ்டாக் செலெக்ஷன் மெத்தடு என்ட்ரி எக்ஸிட் அந்த மாதிரி கொண்டு போக போகிறேன் ஏன் நான் இதை பண்ணுறேன்னா என்னோடய டைம் இதனால தான் என்னோடய டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் தான் நான் ஹோலிஸ்டிக்காக ஒரு டென் ஹவர்ஸ் நான் வீடியோ கொடுத்துருக்கும் போது இதை வந்து நான் எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு பிகினிங் லெவலில் இருக்கவங்களுக்கு நான் ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அவங்களுக்கு தனியாக நான் வீக்கெண்ட்ஸில் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் வீக்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ எவ்ரி வீக்கெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டென் டு டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப எனக்கு டாக்ஸிங்காக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்ரோச்சாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் இப்படி தமிழ் புரோக்கரோட கொடுத்த செட்டப்போட ஸ்கேனர்ஸோட கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க இது பண்ணிக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுனால அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இதில் வந்து நான் கம்ப்ளீட் மார்க்கெட்டை நீங்கள் பார்க்குற மெத்தடே மாறிடும் ஸோ உங்களோட அப்ரோச்சே நீங்கள் ஒரு சார்ட்டை பார்க்கும்போது எப்படி அதை டீகோட் பண்ணுங்கிறது மாறிடும் அந்த மெத்தடில் இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் சிம்பிளாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இதுக்கு இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட்டு இந்த டார்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சீரியஸாக ட்ரேட் பண்ணுறவங்க ட்ரேடிங் வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் கேரியராக எடுத்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த டேட்டுக்குள்ளே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இதில் என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்தரில் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் இண்டிபெண்டென்ட்டாக ட்ரேட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் சப்போர்ட் கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் எதாவது அப்டேட் வந்தாலும் இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் நான் அந்த அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் இப்போ வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ளே போகலாம் சார்ட்டை வச்சே நான் டைரெக்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம சார்ட் செட்டப்பில் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரைஸ் சார்ட் வச்சுருக்கேன் நார்மல் ப்ரைஸ் சார்ட்டு கேண்டில் ஸ்டிக்கு கீழே வந்து ஆர்எஸ்ஐ ஃபோர்டீன் பீரியடு வச்சுருக்கேன் அதோட லெவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒரே லெவல் தான் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்தால் இந்த க்ரீன் கலர் க்ளவுடு மாதிரி வருது ஃபிஃப்டிக்கு கீழே ஆர்எஸ் ஆகிருந்தால் ரெட் கலர் க்ளவுடு மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம பொசிஷனல் ட்ரேட் எல்லாமே பை சைடு மட்டும் தான் போவோம் நான் ஃப்யூச்சர்ஸில் பண்ணுறதை பற்றி பேசலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப லாங் டேர்ம் மந்த்லி அண்ட் வீக்லி டைம் ஃப்ரேமில் தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃப்யூச்சர்ஸ் ட்ரேட் பற்றி இதில் நம்ம பேசலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பொசிஷனல் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜாபில் இருக்கோம் நம்மளோட சர்ப்ளஸ் மணி வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அது வந்து நமக்கு மந்த்லி ஒரு டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் இயர்லி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் அந்த மாதிரி எனக்கு கொடுத்தா போதும் இல்லை சில பேர் நிறையா சொல்லுவாங்க ஃபண்டு இருக்குது எனக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் மந்த் எனக்கு ரிட்டர்ன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இன்ட்ராடே பண்ணணுன்னே அவசியம் இல்லை நான் இது தான் நம்மளோட சேனலில் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே நான் கிளியராகவே கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் வந்து ஹானஸ்ட்டாகவே எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பொசிஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜியே போதும் ப்ராப்பராக ஒரு பெஸ் பொசிஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்து பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் மந்த் ஆன் மந்த்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ மெட்டாடாக்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சொல்கிறது எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்தால் போதுன்னு நினைப்போம் ஆனால் நம்மளோட மைண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து எதிர் எதிர்பார்க்கும் போது தான் நம்ம இன்ட்ராடே கமாடிட்டி எல்லாமே நம்ம போய் பண்ணுறோம் ஸோ ரியலி உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் மந்த்லி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு க்ரீட் இல்லாமல் கன்ஃபார்மாக எனக்கு இந்த ரிட்டர்ன் இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங் பொசிஷனல் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வித் ஸ்டாப் லாஸோடு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜியை எடுத்து பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த ரிட்டர்ன் வந்துடும் நம்ம இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷனல் ட்ரேடிங் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் நம்ம சேனல்லேயே நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி நான் கொடுத்துருப்பேன் இது வந்து இன்னும் ஹையர்
மந்த்லியில் எப்போல்லாம் ஆர்எஸ்ஐ உங்களுக்கு சிக்ஸ்டிக்கு மேலே அதாவது ஃபிஃப்டிக்கு மேலே க்ளோசிங் கொடுக்குதோ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆர்எஸ்ஐ வந்து ரெட்டிலேருந்து க்ரீனாக மாறி ஃபிஃப்டிக்கு மேலே க்ளோசிங் கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த மந்த்தில் உங்களோட ஹை ப்ரைஸ் பாருங்கள் இங்கே ஹெச்சுங்கிறது ஹை ப்ரைஸு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆவரேஜாக டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது பாருங்கள் இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே அது என்ன ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் த்ரீ மிட்டில் நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நம்ம ஏசிசியை வந்து மந்த்லி டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்குறோம் ஆர்எஸ்ஐ வந்து அபவ் ஃபிஃப்டியில் க்ளோசிங் கொடுக்குது அந்த மந்த்லி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனவுடனே நெக்ஸ்ட் மந்த் ஓப்பன் ஆனவுடனே அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம் நம்ம என்ன ஒரு ஒன் லேக் வச்சுருக்கோன்னா ஒன் லேக்குக்கு வந்து இதில் எத்தனை ஷேர் வருமோ நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு மூணு மெத்தடில் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்தோடனே எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் லேக் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போன உடனே நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் இந்த இடத்துலேயே வந்துருச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேயே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ என்ன இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டன் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ இது என்ன மந்த்னு பாருங்கள் செவன்த் மந்த்லேருந்து இங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அதே செவன்த் மந்த் ஓகேவா அப்போ டூ இயர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டன் வந்து இது கொடுத்துருக்கு அப்போ டூ இயர்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டன்னா பர் ஆனம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு இப்போ பர் ஆனம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஃபோர் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இது வந்து ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு ஏசிசி ஸோ ஏசிசிங்கிறது சிமெண்ட் கம்பெனி இதில் தான் செக்டார் பிளேலாம் வருது இப்போ சிமெண்ட் கம்பெனி வந்து ரெகுலேட்டட் ப்ரைஸிங் ஸோ அது பெருசாக உங்களுக்கு போகாது பிராண்ட் இமேஜை வச்சு இது வந்து உங்களுக்கு மூ மூவ் ஆகிருக்கு பட் இது வந்து அந்த செக்டாரை நம்ம பிரிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் வேகமான க்ரோத் இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்த ஷேர்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் பாதானி என்டர்பிரைஸ் பாருங்கள் இதில் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே போகும்போது எடுக்கிறோம் இதில் பாருங்கள் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ அபவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே க்ளோசிங் கொடுத்தோடனே என்ட்ரி பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பை என்ட்ரி பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து நினச்ச மாதிரி நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டன் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் கொடுக்கல அப்படின்னா திரும்ப பிலோ ஃபிஃப்டி எப்போ வந்து யாரசை போகுதோ அந்த கேண்டல் க்ளோசிங் இருக்குது இல்லைங்களா இடையில் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அந்த மந்த்து க்ளோஸ் ஆன உடனே அந்த லோவை பிரேக் பண்ணால் எக்ஸிட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல அது பிரேக் பண்ணலை திரும்பவும் அந்த பொசிஷன் அப்படியே இருக்கும் திரும்ப பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆர்எஸ்ஐ பிலோ ஃபிஃப்டி வந்தது அந்த மந்த் ரெட்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம்னா மோர் ஆர்லஸ் நம்ம காஸ்ட் டு காஸ்ட்டில் வெளியே வந்துடலாம் ஹை டைம் ஃப்ரேமில் இருக்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கொஞ்சம் மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ப்ராஃபிட்லேயே வெளியே வந்துடுவீங்க பெருசாக மூவ் ஆகலைன்னா காஸ்ட் டு காஸ்ட்டில் வெளியே வந்துடலாம் இல்லைனா ஒரு சின்ன மினிமம் ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துடலாம் ஆனால் கேஷ் செக்மெண்ட்டில் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரின்ஸிபல்க்கு தான் நம்ம எடுத்திருப்போம் அதில் வந்து நமக்கு லாஸ் வரும்போது மினிமமாக தான் வரும் நம்ம இப்போ இதை ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் கட் பண்ணலை லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போடணுமா ஸ்டாப் லாஸில் பணம் போயிடும் பணம் போயிடும் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணணும்னு சிலர் சொல்கிறாங்க அந்த கான்செப்ட் முதல்ல தப்பு நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கட் பண்ணி வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா திரும்ப இந்த பணம் இந்த நாலு வருஷம் இங்கே நாலு அஞ்சு வருஷம் இங்கே உள்ளே இருந்தது இல்லைங்களா இங்கே நீங்கள் உங்கள் காஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்துருச்சு திரும்ப உங்கள் காஸ்ட்டுக்கு மேலே அது வரத்துக்கு எத்தனை நாள் ஆச்சு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு தான் உங்கள் காஸ்ட்டுக்கே வருது அது திரும்பவும் ப்ராஃபிட் கொடுக்கல திரும்ப ஒரு ஸ்பிளிட்டில் கீழே வந்துருச்சு அது ஸோ இந்த அஞ்சு வருஷம் உங்கள் பணம் ஐடியலாக தான் இருந்திருக்கும் நான் ஐடியலாக பணம் வச்சுக்கிறது வந்து நம்ம வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல கட் பண்ணுறோம் வேறு ஏதாவது ப்ர நல்ல ட்ரெண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லை இங்கே கட் பண்ணுறோம் திரும்ப பாருங்கள் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா இங்கே பை பண்ணியிருந்தால் திரும்ப நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்பீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து பாருங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டன் வந்து உங்களுக்கு ஒன் இயரில் கொடுத்துருச்சு அப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு செவன் எயிட் பர்சன்ட் ரிட்டன் பர் மந்த் இதில் ஸோ நீங்கள் இதிலேயே வச்சு ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மினிமம் லாஸ்லேயோ அல்லது காஸ்ட் டு காஸ்ட்லேயோ அல்லது ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட்லேயோ கட் ப
பிலோ பிலோ ஃபிஃப்டியில் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அபவ் ஃபிஃப்டியில் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இதோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்விங்கில் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் பிலோ ஃபிஃப்டியிலேருந்து பாருங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து எதுவுமே அது பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே இருந்தது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல பிலோ தேர்ட்டியில் இருக்குது வேறு ஏதாவது சொல்கிறாங்க ஃபண்டமெண்டலாக இந்த கம்பெனி நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பிலோ தேர்ட்டியில் இருக்குது ஆர்எஸ்ஐ ஓவர் சோல்டு கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு நம்ம வாங்கினா கூட நம்ம குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு வருஷம் நம்ம பண்ணோம் ஐடியில் தான் சும்மாவே தான் இருக்கும் அதுவே இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டியை ஃபிஃப்டியை கிராஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்ஐ இந்த இடத்துல பை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெவல் பிரேக் ஆன உடனே பாருங்கள் அதே இங்கே நாலு வருஷம் வெயிட் பண்ணுது இங்கே நாலு வருஷத்தில் என்ன ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட ஹை வந்து எயிட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ்னு கூட வச்சுக்கோங்க இது ஹை போனது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போயிருக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிட்டா கூட ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிட்டன் வந்து ஃபோர் இயர்ஸில் கொடுத்துருக்கு அப்போ எவ்ரி இயர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு அப்போ எவ்ரி மந்த் உங்களுக்கு மோர் தேன் செவன் எயிட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு இது ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு ஸோ சிம்பிளாக நம்ம ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டன் போகுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து ஃபண்டமெண்டலாக இது பார்த்து நாலேஜ் இருக்கவங்க எந்த ஸ்டாக் வந்து நல்லா மூவ் ஆகும் ஃபண்டமெண்டலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த கம்பெனி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த செக்டார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இமீடியட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எப்போ வந்து மந்த்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே ஆர்எஸ்ஐ க்ளோசிங் கொடுத்து அந்த ஹையை வந்து அந்த கேண்டில் பிரேக் பண்ணதோ அங்கே என்ட்ரி திரும்ப எக்ஸிட் அப்பனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்னோ டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்னோ கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புக் பண்ணிட்டே வாங்க இல்லை உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரல அப்படின்னா ஆர்எஸ்ஐ திரும்ப பிலோ ஃபிஃப்டி வந்து க்ளோசிங் கொடுத்தோடனே நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்த அப்ரோச் வீக்லியில் என்ன பண்ணலாம் இப்போ வந்து என்னால் வருஷ கணக்கில் ஃபண்டை வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்க முடியாது எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு எனக்கு ஃபண்டு தேவைப்படுது அது வரைக்கும் நான் ஒரு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து வீக்லிக்கு போயிடுங்க ஆனால் வீக்லி போகும்போது இப்போ மந்த்லி ஆர்எஸ்ஐ பாருங்கள் அபவ் ஃபிஃப்டி இருக்கிற ஸ்டாக்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மந்த்லி ஆர்எஸ்ஐ அபவ் ஃபிஃப்டி வந்து பாருங்கள் அமர்ராஜா பேட்டரி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் மிட்டில் இருந்து இருக்குது அதே ஆர்எஸ்ஐ அபவ் ஃபிஃப்டி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரி பாருங்கள் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் மிட்டில் நமக்கு இங்கே தான் மந்த்லி ஆர்எஸ்ஐ வந்து அபவ் ஃபிஃப்டி ஆச்சு வீக்லி ஆல்ரெடி இருக்குது திரும்ப அடுத்த டைம் பாருங்கள் இந்த மா இந்த இடத்துல இங்கே இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒரு பையிங் கிடைக்கும் போது எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப ஒரு பையிங் கிடைக்கும் போது எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கலாம் பையிங் கிடைக்கும் போது எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாம் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் டைம் வச்சுக்கோங்க வீக்லியில் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து அழகாக புக் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெய்லியில் வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா டெய்லியில் வந்து விப்ஷாஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் எடுத்த காஸ்ட்டுக்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் வர மாதிரி ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் பை பண்ணுறீங்க க்ளோசிங் கொடுக்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் அதுக்குள்ளே உங்கள் காஸ்ட்டு கீழே வந்துடும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதனால் இந்த மாதிரி விப்ஷாஸ் வந்து நிறையா வரும் டெய்லியில் ஸோ டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் இதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் மந்த்லி அண்ட் வீக்லி மந்த்லியில் யூஸ் பண்ணும்போது டைரெக்டாக மந்த்லியோட ஆர்எஸ்ஐ மட்டும் வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க வீக்லியில் யூஸ் பண்ணும்போது மந்த்லி ஆர்எஸ்ஐ ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அந்த ஸ்டாக்கை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க வீக்லியில் ஆர்எஸ்ஐ எப்போ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போதோ அப்போ பார்த்துட்டு அங்கேருந்து என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிக்கிறீங்க நம்ம என்ன சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்எஸ்ஐ ஒரே ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் ஆர்எஸ்ஐ ஒரு இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணாவே போதும் நம்ம எவ்வளோ வேணால் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் ஸோ இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் செக்டார் வைஸ் எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ சிமெண்ட் கம்பெனி இது ஆல்ரெடி நம்ம பேசணும் ரெகுலேட்டட் ப்ரைஸு ஸோ பாருங்கள் அது விப்ஸாவாக இருக்குது அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் இது சர்வீஸ் செக்டார் ஸோ இதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காஸ்ட் டு காஸ்ட் வரும் இல்லை ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்லேயே வெளியே வரும் அப்பலோ டயர் பாருங்கள் இது ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயரில் அது பெருசாக பால் கொடுத்தது பால் கொடுக்கும்போது நமக்கு ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேஷன் கொடுத்துரு
so 500% return is so idella ungalku easy ave more than 10% per month la vandu ungalku calculate aagum so namba vandu 5% 10% enak podum abdingravanga romba confuse pannikave vendilla idhu periya analyst research analyst la thevai illa neenga avanga vetta or chart irukku rsi rsi vandu paaka mudiyum 50 ku mela irukka 50 kila irukka nu paaka mudiyum monthly chart every month neenga or dedicated ah or time allot panni month end la ukkanda adha check pannittu entry exit matta note panni vechittu neenga panninaave podum திரும்பவும் நீங்க இன்டர்னலா எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் திரும்ப மந்த் க்ளோஸ் ஆன உடனே ஆர்எஸ்ஐ பிலோ பிப்டி க்ளோஸ் ஆயிருந்தா எக்ஸிட் பண்ணுங்க அந்த லோ பிரேக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருங்க அடுத்த மாசம் அது கீழே ஒரு ரெட் கேண்டில் வந்துட்டு திரும்ப பைக்கு போயிடும் இது பாருங்க பஜாஜ் ஃபின் சர்வ் இதுதான் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் இதுதான் ஒரு கம்பெனியோட அனாலிசிஸ் நம்ம எதுக்காக பண்ணணுங்கிறது பஜாஜ் ஃபின் சர்வ் வந்து கிரெடிட் அதுவும் இதுல சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் கிரெடிட் மொபைலுக்கு இதுக்கெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்தாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல பாருங்க செவன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து நைன் தௌசண்ட் கிட்ட தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் வந்துருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் பக்கமாக ரிட்டர்ன்ஸ் இது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஃபோர்டீன்லேருந்து நைன்டீன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸில் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ்னா இது எவ்வளோ ரிட்டர்ன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பர் மந்த்துக்கு மேலே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வரும் இதில் பஜாஜ் ஃபினான்ஸும் அப்படி தான் ஏன்னா இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்க கிரெடிட் வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கலெக்ஷன் மெக்கானிசம் எல்லாமே ஸோ பஜாஜ் ஃபினான்ஸும் பஜாஜ் ஃபின்சர்வும் உங்களுக்கு பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கொடுத்தது அதே மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கம்பெனி பார்க்கலாம் ஈச்சர் மோட்டார் எல்லாருமே அந்த ஈச்சர் மோட்டார் பற்றி பேசுவாங்க ஸோ ஈச்சர் மோட்டார் பாருங்கள் இப்போ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ டூ தௌசண்ட் நைனில் இங்கே ஆர்எஸ்ஐ அபவ் சிக்ஸ்டி கட்டா ஃபிஃப்டி கட் ஆகும்போது ஈச்சர் மோட்டார் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்திருக்கு அது ஹை போனது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ரிட்டர்ன் இது கொடுத்துருக்கு இது என்னென்னா நம்ம எல்லாருமே ராயல் என்ஃபீல்டு அந்த பைக்கு என்ஃபீல்டு புல்லட் பார்க்குறோம் இல்லைன்னா அந்த பைக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோட பேரண்ட் கம்பெனி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேருக்கும் ஒரு டிப்ரிஷியேட்டிங் அசட்டுக்கும் அப்ரிஷியேட்டிங் அசட்டுக்கும் இருக்க வேரியேஷன் இதில் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஷேர்ஸ் வந்து அப்ரிஷியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களோட இந்த இடத்துல வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து நீங்கள் ஒரு புல்லட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்டே வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு நூறு நூற்றம்பது ஷேர் இங்கே வாங்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானூறுரூவா ப்ரைஸில் நூறு ஷேர் தான் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு ஷேர் வாங்குனீங்கன்னா நாற்பதாயிரரூவா நீங்கள் ஒரு பைக் வாங்குறதுக்கு பேலா நாற்பதாயிரரூவாய்க்கு அதே நாற்பதாயிரரூவா ஃபார்ட்டி தௌசண்டுக்கு ஷேர்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி உங்களோட ரிட்டர்ன் வந்து நாற்பது லட்சம் ஸோ நீங்கள் வாங்கின பைக்குக்கு இன்றைக்கி என்ன வேல்யூ இருக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஷேருக்கு இன்றைக்கி என்ன வேல்யூ இருக்குங்கிறது நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி நெகட்டிவாக பேசுகிறவங்க எல்லாருமே பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு அப்ரிசியேஷன் ரியல் ரியல் எஸ்டேட்லேயோ வேறு எதுலேயோ கோல்டுலேயோ எதுலேயுமே கிடைக்காது கரெக்டான ஸ்டாக்கை பிடிச்சி கரெக்டான டைமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கான வெல்த்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அது நமக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம இதில் போய் ஒன்றுமே பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம ஒர்க்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது பாட்டுக்கு அது அப்ரிசியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ஏன் ஈச்சர் மோட்டார் அண்ட் பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நான் எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம டெய்லியுமே லைஃப்பில் வந்து பார்த்துட்டு வந்தது தான் ஆனால் நம்ம இது இவ்வளோ க்ரோ ஆகும் நமக்கு தோணவே தோணாது இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு பையன் காலேஜ் முடிச்சு வரோம் அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்து புல் பைக் வாங்கணும் எனக்கு என்ஃபீல்டு வா என்ஃபீல்டு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ அந்த என்ஃபீல்டு வாங்கணும் வாங்கணும் வாங்கணுங்க அந்த டிமாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிமாண்டு தான் அந்த பிராண்டு தான் ஒரு கம்பெனியோட க்ரோத்து ஸோ அப்போ அந்த என்ஃபீல்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறவர் என்ஃபீல்டில் வந்து இவ்வளோ எல்லாருமே என்ஃபீல்டு வாங்குறாங்களே அப்போ அந்த கம்பெனி ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ரய நமக்கு ப்ராஃபிட் வருமா வராதாங்கிறது யோசிக்க மாட்டார் இதுதான் வேரியேஷன் இப்போ பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒன்றும் இல்லை ஜாக்கி இருக்குல்லைங்களா ஜாக்கி இன்னர் வேர்ஸ் தான் இப்போ எல்லாருமே நம்ம சொல்லுவோம் சர்வசாதாரணமாக இது ஒரு ஒரு சில்லி எக்ஸாம்பிளாக இருந்தால் கூட பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இதில் எவ்வளோ ம பணம் இருக்குங்கிறத பாருங்கள் நம்ம ஜாக்கி தான் வாங்கலாம் நான் ஜாக்கி ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன்
ஒரு பிராண்டோட இமேஜ் அந்த பிராண்டோட லாயல்ட்டி தான் ஒரு கம்பெனியை வளர வைக்கும் ஸோ ஒரு பிராண்டுக்கு வந்து பயங்கரமாக ஃபாலோவிங் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அப்போ அந்த கம்பெனி என்னன்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வாங்குற ஒவ்வொரு பொருள்லையும் அந்த பிராண்ட் நேமோட நம்ம தூக்கி போட்டுறோம் அந்த கவர் மேலே அது என்ன கம்பெனி எல்லாரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் எது அவன் எந்த கம்பெனி அதை தயாரிக்கிறான் அவன் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆகிருக்கானா அவனோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ரைசஸ் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா நம்மளும் ஒரு அனலிஸ்ட் ஆகிடுவோம் இப்போ சும்மா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து டெய்லி தேங்காய் நான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸாக இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன தேங்காய் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஞாபகம் வரது வந்து பேராஷூட் தான் ஆயில் பிராண்டில் ஆயிலில் பேராஷூட் தான் நம்பர் ஒன்று ஸோ பேராஷூட் ஆயில் தான் டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த ஆயில் எந்த கம்பெனிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ அது வந்து மேரிகோ மேரிகோங்கிற கம்பெனி தான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இவன் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போயிருக்கான் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சமாக நமக்கு இப்போ ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டு மார்க்கெட்டில் எல்லா கன்சியூமர்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டு அந்த ப்ராடக்ட் நமக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த கம்பெனியை பற்றி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் ஸோ இவ்வளோதான் சிம்பிள் நம்ம ஒரு ஹைவேஸில் போகிறோம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறோம் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் அடையார் ஆனந்த பவனோ சரவண பவனோ வந்தால் நம்ம அங்கே நிறுத்தி சாப்பிட்றோம் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று குவாலிட்டி ரெண்டாவது பிராண்ட் இமேஜ் குவாலிட்டி இருக்கோ இல்லையோ அங்கே நிறுத்தினோம்னா அந்த பிராண்டு வந்து நமக்கு ஒரு அட்ராக்ஷனை கொடுக்குது அவங்க க்ளீனாக தான் பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது திரும்ப திரும்ப எத்தனை டைம் நம்ம போயிட்டு வந்தாலும் அந்த ஹைவேயில் நம்ம அந்த கடையில் போய் தான் நம்ம நிறுத்துகிறோம் ஸோ நேச்சுரலாக சரவண பவனோ அடையார் ஆனந்த பவனோ ஒரு கம்பெனியாக லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வாங்குவீங்களா இல்லை நார்மலாக ஒரு கடை இருக்குது யாருனே தெரியாது பிராண்ட் நேம் எக்ஸ்வைஎட் பிராண்டுன்னு ஒருத்தர் கடை வச்சுருக்காரு நல்லா குவாலிட்டியாகவே ஃபுட் இருக்குன்னா கூட அந்த கடை வந்து லிஸ்டிங் ஆகுதுன்னா அப்போ நம்ம அந்த கடைக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க மாட்டோம் இது எல்லாருமே அப்படி தான் திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ ஓவராலாக எல்லோரும் எது எந்த இதில் டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த டிமாண்டை பொறுத்து தான் அந்த ப்ரைஸ் ஏறும் ஸோ நம்ம இனிமேட்டு ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிராண்ட்ஸு அந்த பிராண்ட்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட லிஸ்டிங்கில் இருக்கா அந்த கம்பெனியோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ரைஸ் என்ன கரண்ட்டாக அந்த கம்பெனி எப்படி இருக்குது மொமெண்டம் ஸ்டேஜில் இருக்கா ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கரண்ட்டாக அந்த மொமெண்டமில் ஆர்சி அபவ் ஃபிஃப்டியில் ஒரு மந்த்லி இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல பை பண்ணால் நமக்கு மொமெண்டம் கிடைக்கும்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஈஸியாக ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இதுக்கு பெரிய ஒரு நாளை தேவையில்ல மாருதி அப்படி தான் மாருதி வந்து இந்தியாவில் நூறு கார் விற்றா முப்பது கார் மாருதி மாருதியோட மார்க்கெட் ஷேர் தேர்ட்டிக்கு கீழே குறையிறதே இல்லை கீழே வந்தாலும் ஆசிலேட் ஆகி மேலே மேலே போய்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் மந்த்லியில் உங்களுக்கு எங்கே இருந்து பண்ணாலும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நானூறுரூவாவில் இருந்து இப்போ பத்தாயிரரூவா வரைக்கும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வந்து இது க்ரோத்து கொடுத்துருக்கு இடைய இடையே இங்கே செல்லு போனாலும் திரும்ப அடுத்த மொமெண்டத்தில் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டே தான் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிராண்ட்ஸை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ எம்ஆர்எஃப் எம்ஆர்எஃப்பும் நமக்கு பெரிய ப்ரைஸில் இருக்க ஷேரு இது பாருங்கள் இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்னில் நீங்கள் பார்க்கும்போது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டில் இருக்குது இப்போ எயிட்டி தௌசண்டில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் கிட்ட ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு டிப்ரிஷியேஷன் டிப்ரிஷியேட்டிங் உங்களுக்கு ப்ராடக்டே டிப்ரிஷியேட்டிங் சாப்பாடு மாதிரி இன்றைக்கி சாப்பிட்டா நாளைக்கு சரிச்சிருங்கிற மாதிரி இப்போ டயர் வந்து எந்த ஒரு ஹெவி வெஹிக்கிள் லைட் வெஹிக்கிள் எதில் போட்டாலும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்குது அதுக்கு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அவங்க புது ப்ராடக்ட் வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ இதோட டிமாண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகாத ஒரு கார் வாங்குறீங்க கார் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் அப்படியே யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் டயரை வந்து எவ்ரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி பேசிக் லாஜிக்ஸை வந்து நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னாவே நம்ம ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு கம்பெனியை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணணும்னு தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியை டைம் பண்ணிட்டோன்னா எக்ஸாக்டாக மொமெண்டம் எப்போ கிடைக்குமோ அதுக்கு வந்து ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மந்த்லி டைம் ஃப்ரேமில் டைம் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்மளே இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் யாரையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ண தேவையில்லை எந்
பிளஸ் பழைய டேட்டா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல இருந்து என்னென்ன ஸ்டாக் டேட்டா இருக்கோ அதுவும் அவங்க வந்து வச்சிருப்பாங்க பேக்கப் மாதிரி ஸோ அவங்க என்ன சார்ஜ் பண்ணுறாங்களோ அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஐஓடி டேட்டா அப்படின்னாக்கா ஒரு இயருக்கு வந்து தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட பண்ணுவாங்க இது வந்து இஓடி டேட்டா தான் ஐஓடி அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் மினிட் ஃபைவ் மினிட் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் கூட அந்த சார்ட்டை மாற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பொசிஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அவ்வளோ ஐஓடி டேட்டா தேவையில்லை இஓடி டேட்டா இருந்தால் போதும் டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் வீக்லி அண்ட் மந்த்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் இதுக்கு வந்து அவ்வளோ காஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்கிட்ட டேட்டா ப்ராடக்ட் நம்பர் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி கேளுங்க அதில் அவங்க டேட்டா ப்ராடக்ட் நம்பர் அனுப்புவாங்க அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்கேனர்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா கூட நீங்கள் அவங்கள கேட்டிங்கன்னா பண்ணி தருவாங்க ஃபிஃப்டிக்கு மேலே மந்த்லி இல்லை ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வீக்லி இல்லை ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்க ஸ்டாக்ஸ் தெரியணும் அமி ப்ரோக்கரில் அப்படின்னா அதுவும் அவங்க பண்ணி தருவாங்க கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் அதுக்கு போங்க இல்லைனா ஜெரோதா சார்ட்டோ அல்லது ஃப்ரீ சார்ஜ்லேயே நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆர்எஸ்ஐ அதிலே அவைலபிள் தான் ப்ரைஸ் சார்ட் அவைலபிள் தான் அதிலே ஒரு எஃபண்டோ ஸ்டாக் மட்டும் நூற்றறுபது ஸ்டாக் தான் நூறு வரைக்கும் வாட்ச் லிஸ்ட் போடலாம் ஜெரோதாவில் நூறு ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணி வாட்ச் லிஸ்ட் போட்டுட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸை மட்டும் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி ட்ரைனிங் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு இருக்கவங்க இந்த கண்டென்ட்டில் ட்ராப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் மாடிஃபை பண்ணும்போது நான் எப்படி என்னோடய டைம் அவைலபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் மாடிஃபை பண்ண போகிறேன் நான் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இந்த குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு என்னோடய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நான் என்னோடய இனிஷியல் சேலஸ்லேருந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரவங்க தான் இந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறதுனால ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் வேணும்னா அவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேசுங்க ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க வேண்டாம் நான் அடுத்த கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணிட்டேன்னா இதை அப்படியே நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அதனால் அதுக்குள்ளே நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க நினைப்பது முடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்